A pocos días de dar inicio con la Semana Nacional de Salud Bucal, que comprenderá del 16 al 20 de abril, la Dirección de Salud Municipal no se ha coordinado con los módulos del Seguro Popular para llevar a cabo una reunión y elaborar las acciones a llevar, por lo que los módulos del Seguro Popular tienen ya un esquema de trabajo para implementar en las escuelas, con alumnos de quinto y sexto grado y todos los jardines de niños. No, o sea, a mí me llegó esta de Cancún, mi jefe inmediato, entonces yo sigo los parámetros, y de acuerdo a eso. ¿Debería de ser municipal? ¿no? Acuérdate que debería haber una reunión del comité municipal donde se juntan aquí, se seguro, particulares, se planean las actividades. Aquí nosotros, nosotros trabajamos de acuerdo a nuestra zona de influencia, ya como un programa permanente de seguro popular. ¿no? Pero no, no hubo hasta el momento. No sé si la cabeza de sectores de la capital general tuvieron alguna reunión previa para los apoyos, etc. ¿no? Hoy sí que desconocemos. A partir del el 16 al 20 de abril tenemos la primera semana nacional de salud en la cual nuevamente visitaremos a las eh, escuelas que nos corresponden por zona de influencia. En, en nuestro caso como Centro de Salud Urbano 2 visitaremos las escuelas eh, básicamente de esta zona que es San Gervasio y Repobladores. Independientemente de los otros módulos y Hospital General están, estarán visitando las escuelas correspondientes. La idea es cubrir al 100% la zona escolar en actividades este, específicas en salud bucal. Nosotros, como comentamos en una entrevista anterior, llevamos un programa anual en el cual nos basamos y arrancamos con el inicio de la Semana Nacional de Salud Bucal, porque la idea, independientemente de hacer las aplicaciones de flúor, es hacer valoración niño por niño para tener una estadística real, epidemiológicamente hablando, del índice de caries en niños de entre quinto y sexto año de primaria. Eso obviamente con la combinación de buscar las causas reales en relación a este problema. El año pasado tuvimos un promedio del 75%, preocupante. Entonces en este caso tendremos un nuevo índice y una nueva valoración para poder arrancar ya con actividades este, activas en relación a, estas, a estos padecimientos. ¿no? Con imágenes de Fidel Sabido informó para Canal 10, Landivera.